curved edge display na AMOLED na merong under display fingerprint scanner, very slim na design, Corning Gorilla Glass 5 na protection. Magkano yung estimate nyo pag ganyan yung klase na features na sasabihin sa inyo? Most likely yung iniisip nyong presyo ay nasa 10,000 pesos and above na price range. Well, babasagin ni ITEL yung notion na yan dahil yung ITEL S23 Plus na nandito sa atin ngayon, E 5,699 pesos na lang nandiyan sa link sa description box. Now, you might notice na sobrang na-hype na ako. Well, I'm just very happy for the consumers na may experience na at last yung AMOLED na display and very elegant na design na merong curved edge display sa presyo na to. So tara, panoorin muna natin yung quick unboxing para alam nyo kung ano yung kasama dito sa package. She goes the wrong way Like I don't give a damn girl And my God, she owns it so many heartbreaks goes back to 2014 and i think that she knows it and if you've seen her i know that you would believe it cause i i know that you'd want her to yeah i do everyone's taking their shot but missing out on the cut i think she knows that she drives some crazy when she's looking like that Alright guys, so that was our quick unboxing and nakita nyo naman, meron pa tayong kasamang earphones dito sa ITEL S23 Plus. However, the major downside is wala siyang charging brick out of the box. So talaga namang parang flagship feels. Kasi diba yung mga iPhone, yung mga Samsung, hindi na nagsasama ng mga charging brick. But... Don't you worry kasi kung maaga kayo makabili nitong ITEL S23 Plus, meron po silang freebies kung saan kasama yung charging brick and other freebies na i-display ko dito sa screen para makita nyo. So yan po yung makukuha nyo sa presyong 5,699 pesos. Now, yung presyo na yan is just the promo price na makukuha nyo with vouchers. And this will be available first sa Shopee muna pero magkakaroon rin ito sa Lazada kung dun kayo nagsishopping talaga. Now, yung SRP naman nito is 7,499 pesos. So after the promo, babalik po dun yung presyo niya. So with that out of the way, pag-usapan na natin agad yung pinakaunang bagay na dapat nyo malaman dito, yung performance. So meron tong Unisoc Tiger T616. This is a very capable chipset para sa presyo nito. So makakakuha tayo ng around 300,000 ng Tutu benchmark points dito. That is a very good score para sa presyo nito. So maaasahan nyo to for regular social media usage, for regular phone calls and texts and messages and whatnot. Sobrang basic po niyan, kaya ang kaya po ng phone na to. And eto pa para sa mga gamers natin, again, very limited yung budget and hanggang 5,000 to 6,000 pesos lang talaga yung kaya ang ilabas. Okay, magalala kasi kaya ang kaya mag-perform nito sa gaming. So nasubukan ko to sa tatlong laro, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and Farlight 84. Lahat po yan, sinagat ko yung graphical settings sa available na graphical settings. And ipapakita ko sa display nyo kung ano yung mga nakuha nating settings. And I'm so happy to tell you guys na wala akong performance issues na na-encounter pagdating sa gaming dito. So whether you're having a huge clash dito sa Mobile Legends or marami kayong kalaban sa Call of Duty Mobile or kahit sa Farlight 84, hindi ako nakulangan sa kakayahan ng chipset na to. Now, of course, para sa mga heavier games like Genshin Impact, Diablo Immortal, and Tower of Fantasy, dapat nyong ibaba sa lowest graphical settings para lang mapatakbo nyo yun. And even at the lowest graphical settings, of course, hindi pa rin guaranteed na very smooth yung gaming experience nyo kasi very demanding po talaga yung mga games na yun. But for other games na mas madaling patakbuhin, kayang-kaya po nitong ITEL S23+. Plus. So overall, as a casual gamer, satisfied ako sa performance to. But of course, just a fair warning para sa mga nag-aakalang pwede to for hardcore gaming. Guys, you have to think about the form factor. So very slim po ito. So huwag niyo po asahan na masasagad nyo ng todo for hardcore gaming itong S23+. Plus. Anyway, let's move on at pag-usapan na natin yung number one selling point nito, yung display niya. Curved Edge AMOLED Display na napakalaki at 6.78 inches. Grabe, panalong-panalo kayo dito guys. Yung color production nito is top-notch. Baka kasi isipin nyo na ay mura lang to. Most likely, tinipid rin yung display nito compared sa other AMOLED devices. But here's a quick side-by-side -side ng isang Redmi Note 13 Pro Plus and the ITEL S23. Para sa akin, nakakamangha yung quality ng display nito. Again, 5,699 pesos lang po itong phone na to. So, ikumpara natin dito sa isang 20,000 pesos na phone and yung display niya, 
kayang-kayang tumapat. However, meron lang akong dalawang downsides para dito. Number one, yung Netflix niya naka widevine level 3 lang so wala po tayong full HD capability dito pagdating sa Netflix. And then pangalawa dito sa inadvertently mode na naka-on by default na nade-detect ng phone na nasa pocket daw siya kahit na nakalabas na. So pag ina-unlock ko with the fingerprint scanner, bigla na lang siya mag activate na nasa pocket daw yung phone. So magla-lock siya ulit. So if in case na ma-encounter nyo yung issue na yan, i-off nyo lang po yung inadvertently na mode. So naayos ko naman yung issue na yon. At isa pa palang bagay guys, naka 60Hz refresh rate lang po ito. So kung sanay kayo sa high refresh rate, of course, medyo may adjustment period para masanay ulit kayo sa 60 hertz. But once pa pag adjust na yung mga mata nyo, I'm sure hindi nyo naman gaanong mapapansin yung 60 hertz versus higher refresh rate. But overall, panalong-panalo sa akin yung display nitong ITEL S23 Plus and mantakin nyo pa na Corning Gorilla Glass 5 protection pa to. Real talk lang guys, natutuwa talaga ako para sa mga consumers natin na makaka-experience na at last ng high-end or high-level quality na display para sa isang device at this price range. I'm telling you, maganda po talaga yung color reproduction pagdating sa isang AMOLED display versus your typical IPS LCD panels at this price range. Susulitin nyo po yung ITEL S23 Plus nyo. Manood po kayo ng high quality content. Kahit pa HDR quality content dyan sa YouTube, ma-activate po yan. Na marami sa inyo ang curious sa capability ng camera ng ITEL S23 Plus. But before that, pag-usapan muna natin itong isang feature na na-enjoy ko talaga. So meron tong AI built-in. So AI GPT yung tawag nila dito. And its name is ay Vana. So, yeah. Medyo corny. Pero ang maganda dito is sobrang useful siya. Lalo na para sa mga gumagawa ng essays, ng homework, or kung ano pa mang research ang kailangan yung gawin or for any activities or even for work. So, pwedeng-pwede nyo itong utusan na gumawa ng mga list or essays or research or travel itinerary Kung ano man yung gusto nyo, pwede nyong iutos dito at gagawin niya. So ito po yung ilan sa mga quick samples sa mga inutos ko dito kay Ivana. Make me a funny essay about dogs farting. Title, Unleashing the Laughter, A Symphony of Farting Dogs. Introduction, in a world filled with serious matters, sometimes it's the simple things that bring us the most to me. Make me a funny essay about cats eating dirt. Title, Feline Foodies, The Curious Case of Cats and Dirt Cuisine. Introduction, Cats are... Make me a fun essay about Einstein's Theory of Relativity. Title, Einstein's Theory of Relativity, A Mind-Bending, Space-Time Roller Coaster Ride. Introduction, Hold on to your hats, and fast this is... Alright guys, so that was super cool to see Ivana in action, but what about yung camera nitong ITEL S23 Plus. Now, let me be honest with you guys. Pinadala sa akin to ni ITEL, but I will still tell you the truth about its camera. So, number one, so photo quality, you should expect na if you're paying for something that's 5,699 pesos, hindi po ganun kaganda yung camera capabilities nito. So, for photos, you really have to be in broad daylight or maganda yung lighting para makakuha kayo ng decent shots. Pero once you're in low light, eh, talagang magde-degrade ng sobra yung image quality. Like you can see right now sa mga pina-flash ko sa display. Hindi rin ganun ka-sharp yung images na makukuha natin with this device. But again, at this price range, let's not expect too much from the camera. Decent at best yung makukuha natin quality ng photos dito. At uulit-ulitin ko sa inyo guys na kailangan Tama po talaga yung lighting. Maybe shoot in broad daylight para hindi mag-soften masyado yung image and sakto pa rin yung focus natin sa mga subjects. Yung selfie camera photos naman niya, hindi rin ganun kaganda. Again, dapat maganda rin yung lighting nyo para decent naman yung kalabasan. Now, yung selfie video naman, meron tayong 1080p 30fps. And okay na para sa akin sa presyo niya, yung quality nito. Hindi masyadong sharp yung details. Actually, medyo nag-soften nga, medyo nawala yung blemishes masyado sa mukha ko. But again, this is acceptable for me for its price. So, yeah, it is what it is, guys. 
So overall, pagdating sa camera guys, I would say temper your expectations. Babaan nyo lang po, itama nyo lang yung expectations nyo para sa presyo nitong ITEL S23+. Plus. And for sure, hindi na kayo madidisappoint. Sa battery naman, meron tayong 5,000 milliamp hours sa battery capacity. This can last you for a full day or even more. Depende na lang sa usage nyo. Ang medyo downside lang nito is nasa 18 watts lang yung fast charging niya. Medyo may kabagalan lang po. Naabot ng over 1 hour of charging dito sa ITEL S23+. Plus. Bago natin tapusin yung video, ito pa yung mga ilang bagay na dapat nyo malaman sa ITEL S23+. Plus. Magkakaroon po ito ng dynamic bar. So yung dynamic bar na to is parang dynamic island ng iPhone. So magkakaroon po ng feature na to in a future update. So abangan nyo po. And then meron rin itong NFC that is very surprising for a 5,000 peso phone. And meron rin tong hardware gyroscope. So para sa mga gyroscope gamers dyan, activated po. Wala pong delay yung gyroscope dito sa ITEL S23+. Plus. Oh, hindi ko pala nabanggit guys, yung back panel nito is matte finish. So hindi po siya kapitin ng smudges and fingerprints. And hindi ko lang masyado nagustuhan yung camera module niya. Ang lalaki ng mga lenses na nilagay. Medyo may pagka old school. But overall, this is an absolute winner para sa akin. This is something that I would highly recommend sa inyo sa presyong 5,699 pesos or kahit pa sa SRP niya na 7,499 pesos. Guys, this is an auto buy kung nagtitipid kayo at medyo kulang yung budget nyo. Kung gusto nyo ma-experience yung AMOLED display na very slim yung device, this is a great option for you. Lahat po ng links nandyan sa description box. Yung Lazada, idadagdag ko na lang pag naging available na sa Lazada. Kung na-enjoy nyo yung video na to, like, comment, and subscribe. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ilalagay po kong links dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.